हेलो एवरीवन लेट्स सॉल्व वन मोर नुमानिकल प्रीवियस ईयर 2023 क्वेश्चन नंबर एट बी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन वी जॉम्पे टू द सॉल्यूशन ओके सो डिटेल्स रिगार्डिंग द थ्री कंपनी वी हैव गिवन द डिटेल्स रिगार्डिंग थ्री कंपनीज हेयर इन दिस क्वेश्चन एंड द डाटा इज आर के एन ई रिस्पेक्टिवली गिवन फॉर दी थ्री कंपनीज ए लिमिटेड पी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड using the water model you are required to calculate the value of an equity share of each of these companies when dividend payout ratio is 20% 50% and 0% respectively so you are required to compute the your value of the equity as per the water model so dividend policy so if you referred that's why i keep on asking you please don't go any do outside material your book your video class notes video class sessions and the extra numerical we are keep on providing you those are sufficient well then sufficient you need to just cover that and revise them multiple time similar questions are coming what i am uh, observing since past few years with change in some numbers and sometimes there are exactly the same numbers yes so let's solve together this particular numerical and uh, compute the uh, value of equity in all three cases so we have three company a limited b limited and c limited okay so i'm going to prepare the uh, table statement statement of calculation value of equity so you can do in any form okay i'm just uh, doing the best possible way okay okay so we have the three dividend payout ratios 20% 50% and 0% respectively so dividend payout we have then we have a three company a limited b limited and c limited respectively in three cases we have with us okay okay so we have given different uh, datas for example we have given r that is 15% okay k is the 10% okay and e is the rupees 10 so when the dividend is 20 persons we need to compute accordingly so when the dividend is scenario 1 when the dividend is payout ratio is 20 percent so when the dividend payout ratio is 20 percent that means your dividend per share is rupees 10 into 20 percent we can say that that is rupees 2 satisfy okay and re okay re is your 10 minus 2 that is 8 8 rupees okay so let's calculate the price of equity in this case div we have dividend per share that is rupees 2 mm -hmm. plus r e that is a i'm not writing the formula here because i'm just doing the questions as advanced person okay so we have r is point 15% and k is 10% so 15% and 10% so 0.15 0.10 satisfy divided by point 10 please satisfy whatever the data i am writing you should know the formula because i already uh, explained you these in your uh, sessions that uh, how to use this kind of formula in your sessions okay so we have a dividend payout of 20 persons so dividend dividend per share we got rupees 2 and price of zero we have 2 rupees what is the uh, okay let's draw the formula here i'm i'm just writing for you but don't write in examination on a price is equal to dividend plus we can d e minus d adding per minus dividend into by k whole by k okay into r okay one second the space is very restricted here let me write in very small letter one second please p is a price of an equity dividend plus e minus d okay into r whole to the power k divided by k hope you can see so i'm writing the same formula 
यू वॉट डिविडेंट टू पीज टू इन फर्स्ट केस ठीक है ई माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंट अर्निंग पर शेयर वी हैव ई इज रुपीज टेन डिविडेंट वी गॉट रुपीज टू दैट इज एट रुपीज सो वी गॉट एट रुपीज है एंड आर इज योर फिफ्टीन परसेंट पॉइंट वन फाइव के इज योर टेन परसेंट दैट इज पॉइंट वन जीरो होट दी पावर के इज योर पॉइंट वन जीरो ठीक है एंड अबाउट द फॉर्मुला डिस्कशन प्लीज रिफर द क्लास सेशन बिकॉज देयर आई गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस ओके सो दिस इज द डाटा प्लीज कैलकुलेट क्विकली सो टेन पॉइंट फाइव इन द फर्स्ट केस वी हैव रुपीज वन फोर्टी पी जीरो इज इक्वल टू रुपीज वन फोर्टी वाई रुपीज आई एम यूजिंग बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी तो सम माइट यू थिंक इफ यू आर अ बिग नो दैट हाउ मैम हेज एक्चुअली कैलकुलेटेड आई डेंट गॉट सो लेट मी हेल्प यू ओनली इन वन केस एंड देन यू कैन सॉल्व अदर केस बाई योर सेल्फ ओके सैम्पल डिटेल सोल्यूशन ठीक है डोंट डू इन एग्जामिनेशन और जस्ट राइट देयर एज अ नोट so in first case we have a price of equity we need to compute okay so dividend is rupees टू rupees टू rupees plus टेन is a value earning per share minus dividend that is rupees टू satisfy okay into फिफ्टीन परसेंट बाई टेन परसेंट इज योर के होल बाई टेन परसेंट इज योर के सेटिस्फाई देन वी गेट रुपीज टू एज इट इज प्लस टेन माइनस टू दैट इज एट सेटिस्फाई इन टू पॉइंट वन फाइव प्लीज सेटिस्फाई ओके बाय टेन परसेंट होल्ड टू दाय टेन परसेंट ओके यू गॉट दिस और वी कैन जस्ट राइट है पॉइंट वन जीरो वन सेकेंड प्लीज पॉइंट वन जीरो बाय पॉइंट वन जीरो प्लीज सेटिस्फाई इन दिस केस सो वी कैन गेट That is twelve rupees two plus twelve by point one zero. Please satisfy two plus twelve. How I got the twelve? Hope you able to calculate it easily. Fourteen by point one zero. Please satisfy. Okay, now we get rupees one forty, and we will solve and so on other solution like this. Okay, when I give you detail for your reference, so if you are a beginner, you can do like this. Okay. I hope it's good. Now I will jump quickly, huh? So twenty percent in uh, A limited we computed. Okay, B limited we have dividend per share. If you can see, one second please. In B limited we have dividend per share again rupees ten in rupees ten in all the scenario. So dividend is rupees two here also. Dividend rupees two here also. Same. Let's see R E. What is R E given? So टेन माइनस टू इन दिस केस एट इन दिस केस एट इन ऑल द केसेस आर ई विल बी एट सेटिस्फाई योर सेल्फ ओके आर ई विल बी एट सो लेट्स कंप्यूट दी पी जीरो डिविडेंड प्लस एट ओके चेक द परसेंटेज गिवेन टेन परसेंट इज आर एंड के इज ऑल्सो टेन परसेंट बोथ और टेन टेन परसेंट इफ यू कैन सी ठीक है सो पॉइंट वन जीरो बाई पॉइंट वन जीरो होल बाई पॉइंट वन जीरो सेटिस्फाई योर सेल्फ प्लीज आई एम सॉल्विंग क्विकली इट्स माई रिक्वेस्ट यू डू इट योर सेल्फ बिकॉज आई ऑलरेडी गिव यू वन डिटेल सोल्यूशन है एट प्लस टू टेन इन सेकेंड केस वी विल गॉट रुपीज हंड्रेड ओके इन थर्ड सिनारी पी जीरो इज कॉल टू टू प्लस एट ओके वॉट विल बी द आर एन के Eight percent and ten percent respectively. We got eight percent and ten percent. So point zero eight by point one zero whole to the power point one zero. Let's compute. So take it in uh, second case. We will got. एट्टी फोर ओके लेट मी चेट 
ठीक है एटी फोर रुपीज़ इन लास्ट केस वी गॉट एटी फोर रुपीज़ प्लीज सेटिस्फाई ओके देन इन द सेकेंड सिनारी वी हैव अ डिविडेंड पे आउट इज फिफ्टी परसेंट एग्री कंप्यूट द डिविडेंड पर शेयर रुपीज टेन फिफ्टी परसेंट दैट इज रुपीज फाइव एग्री इन हेयर वी हैव डिविडेंड पर शेयर रुपीज फाइव एंड अगेन डिविडेंड पर शेयर रुपीज फाइव एग्री एंड वी हैव आर ई इन ऑल द केस वी हैव रुपीज टेन सो टेन माइनस फाइव टेन माइनस फाइव दैट इज रुपीज फाइव सो हेयर वी गॉट रुपीज फाइव ओके बिकॉज इन ऑल द केस वी गेट रुपीज टेन ठीक है सो आर इज दी रुपीज फाइव रिस्पेक्टिवली इन ऑल दी सुनारियोज सो लेट्स कंप्यूट दी प्राइज अगेन वी कैन कंप्यूट इजली वी हैव डिविडेंड फाइव रुपीज ओके प्लस फाइव पॉइंट वन फाइव बाई पॉइंट वन जीरो अगेन डिवाइडेड बाई पॉइंट वन जीरो ओके फाइव इंटू पॉइंट वन फाइव सेवन पॉइंट फाइव प्लस फाइव इन द फर्स्ट केस विल गोट रुपीज वन ट्वेंटी फाइव ओके नेक्स्ट केस वी हैव फाइव प्लस फाइव पॉइंट वन जीरो बाई पॉइंट वन जीरो वो टू दी पावर पॉइंट वन जीरो सो फाइव इंटू पॉइंट वन जीरो ठीक है इन नेक्स्ट केस वी गॉट रुपीज हंड्रेड लेट्स सॉल्व इन द लास्ट केस एंड द डिविडेंड पे आउट इज फिफ्टी परसेंट ठीक है सो अगेन वी हैव फाइव प्लस फाइव ओके एंड इट इज एट परसेंट एंड टेन परसेंट रिस्पेक्टिवली पॉइंट जीरो एट बाई पॉइंट वन जीरो वो टू दी पावर पॉइंट वन जीरो यू कैन कंप्लीट इजली फाइव ठीक है इंटू पॉइंट जीरो एट ठीक है डिवाइड बाई पॉइंट वन जीरो प्लस फाइव डिवाइड बाई पॉइंट वन जीरो दैट इज योर नाइन्टी रुपीज इन द लास्ट सिनारी आई होप इट्स क्लियर नो डाउट सो फार ओके अगेन इन द थर्ड एंड द लास्ट सिनारी वी हैव डिफरेंट पे आउट इज zero percent that means uh, company is planning to retain everything nothing is going to be paid as a dividend so rupees 10 into zero percent obviously we are going to get zero here so again in the next case we have zero dividend per share zero dividend per share okay so when company is paying zero that means company is retaining all amount with its the whatever the profit company generated they are not going to pay to the shareholders they are going to keep with the company and like it's like rotating their funds what they are doing so rupees 10 minus 0 is equal to rupees 10 so retain earning here is also rupees 10 and in the last case also rupees 10 please satisfy with the data what i am writing don't just memorize ask yourself that ma'am wrote correct or not okay contradict so dividend is zero okay plus retain earning is 10 rupees here 1.5.10 by 0.10 so 10 So in the first case we have rupees one fifty. Simple calculation. Okay. In the next scenario, zero plus ten point one zero by point one zero. So verbally, I can solve verbally now. Hundred p zero is zero plus ten point zero eight. Okay. By point one zero by point one zero. That will be verbally rupees eighty. Hope you can see the solution, and if you able to understand the solution, hope you able to understood how I executed thing. And if you won't able to understood, it's my humble request. Please go through the basics at least, cover your basics, then reach to the advanced solution. These are the advanced solutions we are doing here. Okay, so you can just note it down as a summary that when the uh, in case of A limited, when the dividend payout ratio is twenty percent. Uh, the price of equity is rupees one forty. When the dividend payout ratio is fifty percent, the price of share is rupees one twenty five. And when the dividend payout ratio is zero percent, the price of equity is rupees 
150 what if the examiner expect you to like share your views on this so if you if you if it's asking your views then you can say in the case of a limited if company is uh, paying zero percent is price will be higher that is rupees 150 okay similarly you can draw a conclusion for the b limited that if uh, in case of 20 percent as a dividend payout ratio the price of equity is rupees 100 when the company is paying 50 percent as a dividend payout again the price is 100 rupees and company is paying zero percent then also the price is rupees 100 so the conclusion in the case of b limited company chooses any of the payout ratios their share price limited to the rupees 100 so it is advisable for the company or it is viable for the company if they ask you to advise only then advise otherwise don't so it is better for the company to pay zero percent because uh, the price remain 100 rupees in all the three scenarios okay but there are twists suppose a question asks you from the viewpoint of shareholder okay so then you have to very careful and give your comment as a shareholder i hope you can do that if uh, i will be happy to see your examples if you share with me in the comment sections that what will be your view as a shareholder in a limited b limited and c limited respectively give your views okay so in the case of c limited as a company uh, if the company is paying dividend payout ratio is 20 percent its value is rupees 84 and if the company is paying 50 percent the share price is rupees 90 and when paying is rupees zero percent the share price is rupees 80 so when we see the price is higher when the company is paying 50 percent as a dividend payout ratio so it depends what the question is demanding here the question is asked just to calculate the value of equity so we computed the value of equity as per the walter model of the dividend policies okay so i hope the solutions you will be able to solve this question easily and there is not much uh, energy needed for you i hope uh, the solutions helps you okay so we keep on solving more numerical time to time take maximum benefit ask queries and share with your friends so that i'll just able to learn that how many students are actually getting benefit out of these uh, sessions and do let me know in case of any further request you want to get it covered in these sessions so see you in the next session till then take care bye bye and jai